取材班がやってきたのはケニア中央部に位置するサンブル国立保護区です反砂漠地帯のこの地では乾燥に強いオリックスの姿が目立ちます1メートルに達する長い角を持つ大人たちその群れから少し離れた茂みにまだ生まれたばかりの赤ちゃんの姿を見つけましたお母さんはおっぱいをやるときだけ赤ちゃんのところにやってきますそしてそんなとき赤ちゃんの方もお母さんを敏感に察知するのです。この声は赤ちゃんがお母さんを呼ぶ声。それまで茂みにうずくまっていた赤ちゃんは。自分からお母さんの方へ向かいます。お母さんは一直線には赤ちゃんのところに行かず。周囲を警戒しているようでした。勢いよくお母さんのおっぱいをむさぼろうとする赤ちゃんですがお母さんの方はそれどころではないようですそこへもう一頭この子のお父さんでしょうかオスのオリックスも現れて緊張感が高まりますお母さんが逃げ出しました一頭のメスライオンが迫ってきたのです木々の間を縫うようにジグザグに走り追っ手をかわすオリックスでもこんなテクニックを持っているのは一人前の大人だけ赤ちゃんはたちまちライオンに追い詰められてしまいました心配して戻ってきたお母さんが見つめる中ライオンはじわじわと赤ちゃんに寄っていきますもはやどうすることもできませんオリックスのお母さんもそう思ったのでしょう赤ちゃんとライオンを残してその茂みを走り去りましたしかしこの後カメラが捉えたのは信じられないドラマだったのですオリックスのお母さんが姿を消して30分赤ちゃんはまだ生きていましたその体はブルブル震えていますいつ殺されるかわからない想像を絶する恐怖に恐れをおののいていたのですしかしいつになってもライオンはオリックスの赤ちゃんを食べようとはしませんでしたそれどころかやがて母親のような愛情を示すようになったのです<音楽>メスライオンはただただじっとオリックスの赤ちゃんを見つめていましたそしておよそ1時間ほど経った時です赤ちゃんは緊張の糸が切れたかのようにその場に座り込んでしまいましたするとそれを見てライオンが動き出しますライオンは赤ちゃんのそばに静かに腰を下ろしただけでしたもちろん赤ちゃんは戸惑います捕食者に対する恐怖は遺伝子に刻まれているのですなんとか逃げ出さなくちゃおぼつかない足取りで歩き出す赤ちゃんしかし誰がどう見てもこんな調子でライオンから逃げ切れるはずはありませんそれからしばらくメスライオンは赤ちゃんの後を追ってゆっくり歩き続けました一体どうしようというのでしょうやがて2頭の前方にキリンの群れが姿を現しましたキリンたちは奇妙なカップルを発見します好奇心の旺盛な彼らはオリックスの赤ちゃんとメスライオンが連れ立って歩くのに興味津々何しろ捕食者であるはずのライオンが獲物であるはずのオリックスの子供をまるで保護者のように見守っているのですそうライオンは明らかにこの子を守ろうとしていましたそのことがはっきりしたのは赤ちゃんがキリンの群れに近づいていった時です
おそらく赤ちゃんはキリンの姿を見て自分たちオリックスに近い仲間だと直感したのでしょうお母さんを呼ぶ時と同じ声で泣きながらキリンの群れにぐんぐん近づいていきましたしかしキリンたちはこの子の事情など知る由もありませんキリンの周りをうろうろするのは危険です6メートルにも及ぶ身長足の長さだけでも優に 1.5 メートルもし万が一踏みつけられたらいえ間違って蹴られただけでも小さな赤ちゃんはひとたまりもないのですキリンたちが慌てて駆け出しましたあのメスライオンがキリンたちを脅したのですまさかと思われるかもしれませんしかしライオンがたった一頭でキリンを獲物に狩りをすることはありませんこの時キリンに向かっていったのはオリックスの赤ちゃんを危険から守る以外他に理由は考えられないのですさてキリンたちを追い払ったはいいもののメスライオンは赤ちゃんの姿を見失ってしまいました一体どこへ行っちゃったのライオンのお母さんが子供を呼ぶ声この声を出しながらメスライオンはオリックスの赤ちゃんを探しますいぶかしげに見つめるキリンたちの周りで赤ちゃんの捜索は2時間以上にも及びましたそしてついに赤ちゃんを見つけ出したのです一体なぜこのメスライオンがこのオリックスの赤ちゃんに特別な感情を抱いているのかその理由は誰にも分かりませんただずっと観察しているとこのメスライオンには家族がいないことが分かってきました普通ライオンは血縁関係のあるメス同士を中心にプライドと呼ばれる群れを作って暮らしていますところがこのメスライオンはどのプライドにも属さずたった一頭で暮らしていたのですその寂しさがオリックスの赤ちゃんへの母性愛に変わったのでしょうか前代未聞の疑似親子は長い一日の終わりを静かに迎えました翌朝オリックスの赤ちゃんは力なく茂みの中にうずくまっていましたメスライオンが心配そうに赤ちゃんの様子をうかがいます赤ちゃんはお腹を空かせているんです本当のお母さんがやってきておっぱいをくれる時を待っているのですメスライオンがいくらこの子を我が子と思い優しく接しようと赤ちゃんにとってお母さんの代わりにはなりませんでしたいつの間にか集まったハゲワシたちは弱った赤ちゃんを狙っているのでしょうかしかしこの時幼い命が驚くべき生命力を見せましたなんと赤ちゃんはメスライオンのおっぱいを探りミルクをむさぼろうとしたのです何としても生き延びようとおっぱいの周りを強く押し刺激を与えてミルクの出を促す赤ちゃんは生まれ持った知恵を発揮して必死に命の糧を得ようとしましたしかし子供のいないメスライオンに母乳の蓄えはありません。やっぱり本当のお母さんを探すしかない赤ちゃんは残った力を振り絞るように意を決して歩き出しました
この子をなんとか助けたい我が子と思うこの子をこのまま手放すなんてできないなすすべがないことは痛いほど分かっているでしょうがメスライオンはオリックスの赤ちゃんの後を追っていきます Thank、you